Questo artista, di cui vi ho già parlato altre volte, è uno dei miei preferiti. Caspar David Friedrich è un'importante figura del romanticismo, capace di esprimere nei suoi quadri stati d'animo come la solitudine e la desolazione. Il naufragio della speranza, conservato alla Kunsthalle di Amburgo, realizzato nel 1824, ne è un esempio lampante. In opere come questa emerge una natura spirituale del paesaggio, interpretato nei suoi aspetti più malinconici. Friedrich molto spesso dipinge solitarie distese d'acqua o montagne, paesaggi innevati immersi in una luce strana e un po' inquietante. Il pittore in effetti era molto interessato agli effetti di luce e alle stagioni. I suoi paesaggi, insieme realistici e simbolici, incarnano lo spirito romantico e hanno una loro irripetibile unicità. Dominano tutta la composizione i margini duri e frastagliati dei ghiacci, dipinti in maniera talmente reale che ci trasmettono una sensazione di gelo. Una luce intensa investe tutta l'opera e la fa brillare. Dopo un'attenta osservazione però notiamo anche un piccolo elemento intrappolato nel ghiaccio. Si tratta di una nave, o meglio, il relitto di una nave. È un riferimento alla tragica spedizione artica di William Perry e della sua Gripper, rimasta schiacciata nel polo nord tra il 1819 e il 1820. Ma quello che importa all'artista non è tanto l'evento storico che grande eco ebbe sui giornali dell'epoca, la protagonista qui è la natura, il ghiaccio che ha inevitabilmente il sopravvento sull'uomo. Ma c'è di più, il ghiaccio e il polo nord diventano metafora dell'eternità di Dio e il tentativo dell'uomo di provare ad addentrarsi nel suo grande mistero è destinato al fallimento. In effetti, come dice il titolo, non c'è speranza. L'uomo è fragile, in balia degli eventi e la natura immensa è terribile. Non solo però, forse in questo tragico quadro c'è anche un tragico riferimento all'infanzia del pittore. Da ragazzino infatti Friedrich rischiò l'annegamento a seguito della rottura del ghiaccio su cui stava pattinando. Come la nave nel dipinto, l'artista sprofondò in gelide acque. Fu salvato dal fratello Johan che purtroppo annegò. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.